मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानी टेस्ट बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्सटेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी इयर्स आज हम प्रेगनेंसी के चौंतीसवें हफ्ते के बारे में जानने वाले हैं इस हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं हमें इस वक्त कौन सा ख्याल रखना है और उसके साथ ही साथ हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी तो आइए हम जानेंगे हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारा गर्भाशय कांस्टेंट स्पीड से लगातार बढ़ रहा है अभी गर्भाशय का ऊपरी भाग ऊपरी हिस्सा हमें नाभि से साढ़े पाँच इंच दूरी तक महसूस होता है ये चौंतीसवें हफ्ते में हमारे शिशु के साइड में जो तरल रहता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है ये थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स वीक्स तक ये मात्रा ज़्यादा रहती है थर्टी सेवन वीक्स के बाद ये पानी की मात्रा कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि बढ़ते हुए बेबी को अभी थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है बेबी की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो अभी कम होना शुरू हो जाता है इसीलिए ये पानी की मात्रा कम होती जाती है इसीलिए 37 सेवन वीक के बाद आप नोटिस करोगे कि बेबी की जो मूवमेंट्स होती रहती है हरकतें होती रहती है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है बदलाव आ जाता है इस सप्ताह से आप नोटिस करोगे कि हमारी नाभि थोड़ी उल्टी हो गई है और वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और हमारे जो कपड़े हैं वो जब नाभि को टच करते हैं तो कभी पेनफुल दर्द सा हम महसूस कर सकते हैं इससे बचने के लिए आप अपनी नाभि पे बैंडेड या टेप से आप नाभि ढक सकते हो तो ये सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है और डिलीवरी के बाद ये जो उल्टी नाभि हो गई है वो अपने आप सीधी हो जाएगी तो उससे बिल्कुल डरना नहीं है आप ये भी महसूस करना शुरू करोगे कि अभी आपके चेहरे पे हाथों पे पैरों पर सूजन आना शुरू हो गया हो ये हफ्ते से आप थोड़ी सिर दर्द होना योनी में पेन होना ऐसी भी शिकायतें महसूस कर सकते हो तो आइए हम जानेंगे हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी की लंबाई लगभग साढ़े सत्रह इंच तक पहुंच जाती है और बेबी का वजन सवा दो किलो तक हो जाता है लेकिन इस हफ्ते से बेबी की लंबाई अभी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है ये लंबाई अभी फ्रीज हो गई है और इस हफ्ते के बाद बेबी का सिर्फ वजन ही बढ़ने वाला है बेबी की त्वचा के अंदर अभी फैट का स्टोर ज़्यादा मात्रा में तैयार होता जा रहा है ये फैट का लेयर ये बेबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि डिलीवरी के बाद यही फैट का लेयर बेबी का तापमान यानी कि टेम्परेचर नियंत्रित रखता है बेबी के चेहरे की बनावट अभी पूरी हो गई है सिर्फ बेबी का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की नशे अभी परिपक्व होना शुरू हो गया है बेबी के सिर्फ फेफड़े यानी कि लंग्स यही लास्ट मिश्योर हो जाते हैं लेकिन फिर भी इस समय में बेबी डिलीवर हो जाता है तो वो अच्छी तरह से सांस ले सकता है तो आइए हम जानेंगे ये चौंतीसवें हफ्ते में हमें क्या ख्याल रखना है इस सप्ताह जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बेबी की ग्रोथ के बारे में बताएंगे डॉक्टर जब हाथ से फील करते हैं हार्ट बीट्स देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि बेबी की ग्रोथ सही तरह से हो रही है या नहीं या बेबी के साइड का पानी ठीक रहेगा या नहीं तो इस हिसाब से डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की एडवाइस दे सकते हैं जब डॉक्टर महसूस करते हैं कि ग्रोथ थोड़ी कम है तो डॉक्टर आपको बार बार सोनोग्राफी की सलाह देंगे इस हफ्ते में भी डॉक्टर आपको डॉपलर स्टडी के लिए बोल देंगे ये एक अल्ट्रासाउंड होता है इसको हम कलर ड्रॉपलर बोलते हैं इससे हमें पता चलता है कि बेबी की तरफ जाने वाला खून सही जा रहा है या नहीं ये कलर ड्रॉपलर यानी कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपको 34 टू 36 वीक्स तक करने की सलाह देंगे इस हफ्ते में आपने अभी तक लेबर रूम टूर नहीं की हो तो आपको देखना है कि लेबर रूम में क्या होता है तो ये हम जानेंगे डिलीवरी के दौरान क्या क्या होता है ये प्रोसेस कितना लंबा रहता है आज मैं आपको डिलीवरी के इम्पॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूँ डिलीवरी ये एक प्रोसेस रहती है और ये प्रोसेस किसी में छोटी रहती है किसी में लंबी रहती है किसी में डिलीवरी आठ से दस घंटे में हो जाती है और किसी में ट्वेंटी आवर्स तक भी नहीं होती डिलीवरी को चार स्टेजेस में यानी कि चरण में बांट दिया जाता है जो पहला चरण रहता है जो डिलीवरी की फर्स्ट स्टेज होती है ये ट्रू लेबर पिंस असली लेबर पिंस शुरू होने के बाद गर्भाशय मुख का 
पूरा फैला होने तक यानी कि कंप्लीट डायलिटेशन होने तक जो कि वो डायलिटेशन टेन सेंटीमीटर रहता है बेबी के हेड के साइज का रहता है वहाँ तक गिना जाता है तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है उसकी लंबाई काफ़ी कम या ज़्यादा रहने के चांसेस रहते हैं डिलीवरी का दूसरा जो चरण रहता है यह कंप्लीट डायलिटेशन यानी कि गर्भाशय के मुख का कम पूरा फैला होने से बेबी की डिलीवरी होने तक गिना जाता है यह कभी कभी थर्टी मिनट्स भी रह सकता है या कभी कभी एक घंटा भी हो सकता है डिलीवरी का तीसरा चरण होता है बेबी की डिलीवरी होने के बाद से आवल यानी कि प्लेसेंटा बाहर आने तक कभी कभी ये पाँच मिनट में भी होता है या कभी कभी इसको थर्टी मिनट्स भी लगते हैं और जो चौथा चरण है वो डिलीवरी के बाद एक घंटा ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं इसलिए ये ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव हमें देखने के लिए हम उसको लेबर रूम में रखते हैं इस हफ्ते में और एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है हमारा हीमोग्लोबिन जान लेना क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी रहना ये बेबी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे डिलीवरी प्रोसेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जब 28 वीक्स में हम ब्लड की जांच करते हैं और डॉक्टर हमें बताते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको कुछ चीज़ें करने के लिए बोल देते हैं आपका आयन का प्रिपरेशन चेंज करने के लिए बोल देते हैं और एक महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की वापस से जाँच करना हीमोग्लोबिन की मात्रा से हमारे बेबी पर भी असर होता है और डिलीवरी प्रोसेस में भी इफेक्ट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहने से बेबी में भी एनीमिया हो जाता है हीमोग्लोबिन कम रहने से कभी कभी प्रीमेच्योर यानी कि समय के पहले डिलीवरी हो सकती है जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और डिलीवरी प्रोसेस में जो ब्लीडिंग हो जाता है तो कभी कभी ये रक्तस्राव अपनी माँ टॉलरेट नहीं कर सकती और माँ शॉक में चली जाती है और इस सिचुएशन में हमें बाहर से खून देने की ज़रूरत पड़ सकती है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयन की मात्रा सही तरह से लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है कभी डॉक्टर जब हम दवाई देते हैं हम लगातार लेते रहते हैं फिर भी हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन से सलाइन के थ्रू आयन की मात्रा चढ़ाते हैं ये आयन हमें हरी सब्जियों में मिलता है स्प्राउट्स में मिलता है ड्राई फ्रूट्स में मिलता है तो इन सारी चीज़ों की मात्रा आपको अच्छी रखनी है तो आइए हम जानेंगे हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी आप तो अपने आने वाले मेहमान की तैयारी में व्यस्त रहोगे लेकिन आपको ये भी देखना है जब हमारे मॉमी का वजन हद से बढ़ रहा है यानी कि हर दो हफ्तों में एक किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें अपने मॉमी के बीपी पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कभी कभी ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमसे मिस हो जाती है और ब्लड प्रेशर की वजह से कभी कभी मॉमी को और बेबी को नुकसान पहुंच सकता है तो मैं आपको एक सलाह दूंगी जब मॉमी का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है उसके चेहरे पे हाथों पैरों पे बहुत सारा स्वेलिंग है तो एक बी मशीन आप खरीद के घर लेके आना जो डिजिटल मशीन रहता है वो ज़्यादा महंगा नहीं रहता लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल रहता है अब फिक्स टाइम पे यानी कि सुबह आठ और शाम के आठ बजे वो बीपी घर में नाप सकते हैं इससे कैसे नापना है इसका तरीका भी वहाँ लिखा रहता है लेकिन फिर भी कुछ डाउट रहेंगे तो बीपी मशीन आप हॉस्पिटल में आके नर्स से सीख सकते हो कि बी कैसा नापना होता है जब ये बी ज़्यादा बढ़ता है यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं ये 140 से जब ज़्यादा रहता है और निचला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो 90 से ज़्यादा रहता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डिलीवरी के बाद भी ये बीपी मशीन वेस्ट नहीं होने वाला क्योंकि घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर नापने के लिए भी ये बहुत उपयुक्त होगा तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि चौंतीसवें हफ्ते में हमारे शरीर में क्या बदलाव होता है हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमें इस हफ्ते कौन सी केयर करनी है और हमारे होने वाले डैडी के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी तो इसके बारे में कोई प्रश्न रहेगा तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये सीरीज़ प्रेगनेंसी वीक बाय वीक ज़रूर देखते रहिए धन्यवाद